ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഞാൻ ലിറ്റി എല്ലാവരും വളരെയധികം കാത്തിരുന്ന ആ ഒരു സുവർണ അവസരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എച്ച് എസ് എസ് ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചറിനുള്ള വിജ്ഞാപനം വന്നു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ ഒക്കെ എല്ലാവരും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം ആണിത് അപ്പൊ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ സിലബസ് എന്താണെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ എച്ച് എസ് എ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതുന്നവരുണ്ടാകാം എച്ച് എസ് എക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ സിലബസിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ലെ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ തവണയും അങ്ങനെ തന്നെ ആകാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ എന്താണ് ഈ പാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടി സിലബസിലെ സുവോളജിയിലെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജി പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടേം എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് അല്ലെ പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജി ഇനി നമുക്കൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോപ്പുലേഷൻ പ്ലസ് എക്കോളജി അല്ലെ പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജിയിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനസംഖ്യയാണ് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ദ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ എക്കോളജി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നിർണയിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജി വിലയിരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസമാകുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജിന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം തന്നെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജിയിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് അതിനെന്തുണ്ട് അതിന്റെ ബന്ധം കൂടെ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഇവിടെ പഠനമാകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് ഏജ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏജ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഓക്കെ ഏതാ വരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് പിന്നെ എന്താണ് അവരുടെ ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വൈഡായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് സിംഗിൾ സ്പീഷ്യസ് ദാറ്റ് ലീവ് ഇൻ ദ സെയിം ജനറൽ ഏരിയ അല്ലെ ഒരു ജനസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവികളുടെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരേ വർഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജീവികളുടെ ആ കളക്ഷനെയാണ് അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്പീഷ്യസ് ദാറ്റ് ലീവ് ഇൻ ദ സെയിം ജനറൽ ഏരിയ സെയിം ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്
ആ ജനസംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും അല്ലെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു കോമൺ ജീൻ പൂൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാകും എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ജീൻ പൂൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ എന്താണ് അവരുടെ റിസോഴ്സസ് അല്ലെ കോമൺ റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കും അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കോമൺ റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കും അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും കോമൺ റിസോഴ്സസ് വന്നു കോമൺ ജീൻ പൂൾ ആണ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ കോമൺ ഏരിയ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ കോമൺ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പൊ അവര് നമ്മളൊരു ഡിയറിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഡിയറിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഡിയറിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് മെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാകും അല്ലേ ആ ഒരു ഏരിയനെ കവിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ ആ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ക്രാഷ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ക്രാഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് വന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ക്രാഷ് എന്ന് പറയും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളുക പോപ്പുലേഷൻ ക്രാഷ് എന്ന് പറയും പോപ്പുലേഷൻ ക്രാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം റിസോഴ്സസ് ആണ് എപ്പോഴും അവിടെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം റിസോഴ്സസ് വരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ റിലൈ ഓൺ ദ സെയിം റിസോഴ്സസ് ദ ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ സിമിലർ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഹൈ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ടിംഗ് വിത്ത് ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് വിത്ത് വൺ അനദർ അല്ലെ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ സിമിലർ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെയും ഒരേപോലെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടം ഓർഗാനിസത്തിന് മാത്രം കുറച്ച് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ഓർഗാനിസത്തിന് മാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ കുറവ് അങ്ങനെയില്ല എല്ലാം ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ദ പോപ്പുലേഷൻസ് ക്യാൻ ഇവോൾവ് ത്രൂ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഹെറിറ്റബിൾ വേരിയേഷൻസ് എമങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ട്രേഡ്സ് ഓവർ ടൈം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഇതും പോപ്പുലേഷൻ ഇക്കോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് എന്ത് ഫീച്ചർ ആണ് വരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻസ് ക്യാൻ ഇവോൾവ് ത്രൂ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ലെ അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് സഡൻ ജെനറ്റിക് ഇൻഹെറിറ്റബിൾ വേരിയേഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അടുത്ത പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മെഗാ എവല്യൂഷനോ മൈക്രോ എവല്യൂഷനോ കോ എവല്യൂഷനോ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ വേരിയേഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് ആണല്ലോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ അവരെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എലിമിനേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പ്രോസസ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഹെറിറ്റബിൾ വേരിയേഷൻസ് എമങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് വേരിയസ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓവർ ടൈം അല്ലീൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അല്ലിൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഏതൊരു ട്രീറ്റ് ആണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ജനറേഷൻ ഓവർ ജനറേഷൻ വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലിൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഒരു ഘടകമാണ് ഇനി പോപ്പുലേഷൻ ഇക്കോളജിയുടെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ പോപ്പുലേഷനിൽ എ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഓൾ ഓഫ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് റിസൈഡിംഗ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ ആദ്യമേ 
ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെ എന്നെന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈക്വൽ ഈക്വൽസ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കിക്കേ ദ ലാർജർ എ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഇറ്റ്സ് ജനറിക് വേരിയേഷൻ ആൻഡ് ദയർ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ലോങ് ടേം സർവൈവൽ അതൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ മ്യൂട്ടേഷൻ പോളിമോർഫിസംസ് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ പോളിമോർഫിസംസ് ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പോളിമോർഫിസത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഡ്രോസോഫിലയുടെ ഐ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് പോളിപ്പും മെഡിസേഡയും ആ ഒരു ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പോളിമോർഫിസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പോളിമോർഫിസം എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷനിൽ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ പോളിമോർഫിസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ വേരിയേഷൻസ് വരാം അല്ലെ ഈ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ദ വേരിയേഷൻസ് ആർ ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ എവല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലേ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പോൾ ലാർജർ എ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ അവിടെ ജനറിക് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ വലുത് തന്നെയായിരിക്കും ആൻഡ് ദേ ആർ Uh, they are able for the long term survival nee increased population size can lead to other issues alle over use of resources leading to a population crash over use of resources resources in over use avada veruvanengil adu edinu kaaranamaga population crash inu kaaranamaga ini population density varaynada refers to the total number of individuals in a particular area nammal adu unit toll ethil edukkum ini low density area il irikkum കൂടുതൽ ഓർഗാനിസംസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ടിന്റെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആകാനുള്ള ചാൻസസ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ഏരിയയിലായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഏരിയസിൽ ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജുവൽസ് ലിവിങ് ക്ലോസ് അതായത് അവർ ഒരുപാട് ഒരേ സോഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ക്രാഷും അതായത് റിസോഴ്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ ഒരു കാരണമാകാം അടുത്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്പോർഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടും പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്പോർഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ജനസംഖ്യ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലേഷൻ പല സ്ഥലത്തേക്ക് മാസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലംബായിട്ട് കാണപ്പെടുകയാണോ അങ്ങും ചിതറി കിടക്കുകയാണോ റാൻഡം ആണോ യൂണിഫോം ആണോ ഇതാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡിസ്പോർഷനിൽ പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അതായത് യൂണിഫോം വരാം പിന്നെയോ റാൻഡം വരാം പിന്നെയോ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഡിസ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിൽ കാണാം യൂണിഫോം ഡിസ്പോർഷൻ ആകാം റാൻഡം ഡിസ്പോർഷൻ ആകാം ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഡിസ്പോർഷൻ ആകാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആ നോക്കിക്കേ പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രി ഡിസ്പോർഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹൗ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് എ സ്പീഷ്യസ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഔൺ വെദർ ദ ലീവ് ഇൻ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ഈച്ച് അതർ ഓർ ഫാർ അപ്പാർട്ട് ഓർ ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെയാണ് യൂണിഫോം ഡിസ്പോർ യൂണിഫോം ഡിസ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെറിട്ടറിയിൽ താമസിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ഒരു കൂട്ടമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന തരം പോപ്പുലേഷൻ ആണ് യൂണിഫോം ഡിസ്പോർഷൻ പെൻഗ്വിൻസിന്റെ ഡിസ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻഗ്വിൻസ് ലീവ് ഇൻ ടെറിട്ടറീസ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ദോസ് ടെറിട്ടറീസ് ദ ബേർഡ് സ്പേസ് ദംസെൽസ് ഔൺ റിലേറ്റീവ്ലി യൂണിഫോമിലി ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കിക്കേ റാൻഡം ഡിസ്പോർഷൻ ആണ് റാൻഡം ഡിസ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൻഡിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുവാന്ന് ചോദിച്ചോ വിൻഡ് വഴിയാണ് ഇപ്പൊ പോളൻ ഗ്രീൻസ് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൻഡിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം എവിടെയൊക്കെ പോകും എന്നുള്ളത് റാൻഡംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ വി കെ നോട്ട് പ്രൊഡിക്ട് ദയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ റാൻഡംലി ആഫ്റ്റർ ട്രാവലിംഗ് അടുത്താണ് ക്ലസ്റ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലംഡ് ഡിസ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സീഡ് മേലിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിലായിരിക്കും ചെന്ന് വീഴുന്നത് അല്ലെ ആ സ്പേസിന് ചുറ്റുമായിട്ടായിരിക്കും അവർ വളരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആ ഒരു
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മളെ എച്ച് എസ് എസ് ടി സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി സുവോളജി മാത്രമല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സുവോളജി ബോട്ടണി എക്കണോമിക്സ് മാത്സ് മലയാളം ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഡോട്ട് കോം വെബ്സൈറ്റിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എഫ് ബി പേജസ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റയിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു